چون کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے جواب قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے ایسے کو جو اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور ایسے کو جو مسلمانوں کا دشمن نہ ہو تاکہ کھا پی کے تو موٹا ہو جائے اور ہم کو تکلیف دے ایسا نہیں ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے شر نہ ہو یا کم از کم اس کا شر کم ہو جاتا ہو ورنہ پوری گلی میں آپ بانٹ رہے سب کو اور اس کو ہی نہیں دے رہے جو شر ہے اب وہ دیکھے گا اچھا تو شر ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ بھی سمجھداری سے آپ چلیں حربی کو نہیں دے سکتے ہیں جو ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن ہو اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہوں ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے ایسے لوگوں کا تعاون نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا انہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارہم من دیارکم ان تبروہم و تقصطو الیہم ان اللہ یحب المقصطین یہ سور الممتحنہ کی آیت ہے آیت نمبر آٹھ اللہ نے فرمایا اللہ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر نکالا نہیں جن کو تم جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے بے گھر نہیں کیا اللہ تم کو ان سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان تبروہم و تقصطو الیہم کہ تم ان سے احسان کا سلوک کرو نیکی کا سلوک کرو ان سے انصاف کرو اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے یعنی ان سے عدل کے لیے بھی منع نہیں کرتا ہے اور اچھا سلوک کرنے سے بھی منع نہیں کرتا ہے ان اللہ یحب المقصطین اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں ان سے جنگ نہیں کرتے ہیں ان سے اچھا سلوک کرتے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ میں احسان کر سکتے ہیں اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ان کو کھلانا پلانا ان پر صدقہ کرنا وغیرہ وغیرہ سب آ جاتا ہے اور قربانی کا گوشت بھی اسی کے ذمن میں آتا ہے اس لیے کہ وہ صدقہ ہوتا ہے تو ان پر صدقہ کیا جا سکتا ہے اسی لیے شیخ بن باز کہتے ہیں فلکافر الذی لیس بیننا و بینہ حرب وہ کافر جس کے اور ہمارے درمیان جنگ نہ ہو کل مستعمنی او المعاہدی ایسا آدمی جس کو ہم نے امن دیا ہو دوسری گورنمنٹ ہے جس میں ہماری جنگ اس سے نہیں ہے یا معاہد ہے جس سے ہمارا معاہدہ ہے تو یعطا من الادحیتی و من الصدقتی اس کو قربانی کے گوشت میں سے یا صدقات میں سے دیا جا سکتا ہے مجمع الفتاو میں ان کا فتوہ موجود ہے قربانی کے چمڑے کا کیا کیا جائے قربانی کا چمڑا آدمی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کی قربانی کی ذمہ داری لیں وَأَن يَقْسِمَا بُدْنَهُ كُلَّهَا اور یہ کہ آپ ان سارے اونٹوں کے سارے گوشت کو کیا کر دیں تقسیم کر دیں لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا اس کا یعنی گوشت بھی اس کے چمڑے بھی اور اس کی جلال بھی اس کا کپڑا رسی وغیرہ سب صدقہ کر دو اس کی رسی وغیرہ وہ بھی صدقہ کر دو وَلَا يُعْطِيَا فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا اور ان چیزوں میں سے زباہ کرنے والے کو کچھ بھی چیز نہ دی جائے اس کی اجرت کے طور پر آپ اس کو بخار نے رواد کیا ہے مسلم کے الفاظ آپ نے فرمایا نَحْنُ نُعْتِيهِ مِنْ عِنْدِنَا قربانی کرنے والے کی قصاب کی جو ٹکڑے کرتا ہے گوش و بوٹیاں اور چمڑا سب کرتا ہے کام آپ نے فرمایا اس کی اجرت ہم اپنے پاس سے دیں گے یہ نہیں کہ آدمیوں کا ہے کہ لے لو اور چمڑا اس کی اجرت میں تم لے لو یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ یا تو آدمی لے خود یا پھر صدقہ کر دے اس کو لیکن اس کی اجرت کے طور پر اس میں سے گوشت لے لو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو اپنی طرف سے اجرت دینا چاہیے قصاب کو اپنی طرف سے اجرت دینا چاہیے یہ مسلم کی حدیث ہے تو کل ملا کر یہ پچپن مسئلے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں لیکن یہ مسائل قربانی سے متعلق دلائل کے ساتھ ہیں تو ہم جو بھی قربانی ہم میں سے کرنے والے ہیں وہ ان کی روشنی میں قربانی کریں غلطیوں سے بچیں مسائل معلوم نہیں ہیں علماء سے فون پہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کتاب اس سلسلے میں موجود ہیں اللہ تعالی ہم کو قربانی کرنے کی اور صحیح طریقے سے کرنے کی خالص اللہ کے لئے کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اقول قولی هذا واستغفر اللہ علی ولکم